আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল লাবনিস কিচেন সবাই কেমন আছেন আশা করছি অনেক অনেক ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সকলের দোয়ায় বেশ ভালো আছি গতকাল গিয়েছিলাম একটু নিউ মার্কেটে সেখানে কিছু শপিং করার ছিল আমাদের আর তার সাথে একটু খাওয়া দাওয়া করেছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের কুর্তি টপ প্লাজো এগুলোর দোকান আমি সেরকম একটা শ্যুট করতে পারিনি প্রচণ্ড পরিমাণে ভিড় ছিল অনেক মানুষ তো যতটুকু পেরেছি অল্প একটু শ্যুট করেছি আমরা নূরজাহান মার্কেটের যে ভিতরের টপের দোকানগুলো আছে কুর্তি টপ সেই দোকানগুলোতে ঢুকেছিলাম খুব সুন্দর সুন্দর কালেকশান আছে ওনাদের কাছে আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে বিভিন্ন ধরনের স্কার্ট প্লাজো সবই আছে তো এটা সকালের ব্লক সকাল থেকে আজকের ব্লকটা শুরু করছি আজকে সকালে আমি নাস্তায় রুটির সাথে করেছিলাম লাচ্ছা সেমাই আজকের ব্লকটা আজকে শ্যুট করা লাচ্ছা সেমাই আমি গুঁড়ো দুধ দিয়ে তৈরি করছি আর তার সাথে একটা তেজপাতা একটা এলাচ আর একটা দারুচিনি দিয়ে দিয়েছি চিনি দিয়ে দিলাম দুধটা একটু যখন জাল হয়ে যাবে বলক হয়ে যাবে তখন আমি দুধটা নামিয়ে নিয়ে তারপর লাচ্ছা সেমাইটা ভিজিয়ে দেব আজকে আগে থেকে কোনো প্রিপারেশন নেওয়া ছিল না যেহেতু শুক্রবার আমার হাজব্যান্ড এমনি তো বাসা থেকে আজ দেরিতে যাবে তাই আর তাড়াহুড়া না করে ধীরে সুস্থ নাস্তাটা তৈরি করছি গরম মশলাগুলো জাল হয়ে গেলে আমি এগুলো তুলে রাখব এগুলো খাবারের স্বাদ বৃদ্ধি করে ঠিকই কিন্তু কখনো যদি মুখে পড়ে তাহলে কিন্তু খাবারের টেস্ট পুরোই নষ্ট করে দেয় তো আমি যখনই এ ধরনের কোনো মশলা ব্যবহার করি চেষ্টা করি সেই মশলাটা যখন তার ফ্লেভারটা দিয়ে দেয় এনাফ পরিমাণে তখন এটাকে তুলে রাখতে আমি এখন লাচ্ছা সেমাই ভিজিয়ে দিচ্ছি আমি বনফুল লাচ্ছা সেমাই ব্যবহার করি বনফুল লাচ্ছা সেমাইটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে আর এটা একদম দুধের সাথে মিশেও যায় না বেশ ভালো থাকে কিশমিশ দিয়ে দিলাম আমি লাচ্ছা সেমাইয়ের প্যাকেটটা মাত্রই কেটেছিলাম তো সেটা আমি খুব ভালোভাবে এখন মুড়ে এমনভাবে রাখছি যেন বাতাস না ঢুকতে পারে আজকে আমি দিনের বেলা ভয়েস ওভার করছি যার কারণে কিন্তু আশেপাশে অনেক আওয়াজ হয়তো আসছে আপনারা প্লিজ ওগুলো ইগনোর করবেন আমি এখন রুটির জন্য আটার খামিরটা তৈরি করব আমি যে পরিমাণ পানি নিয়ে পরিমাণ পানিতে আমার পাঁচটা থেকে ছয়টার বেশি রুটি হয় না সব সময় তৈরি করতে করতে আসলে একটা আন্দাজ হয়ে যায় রুটির এই খামিরটা আমি এই অবস্থাতে রেখে দিয়ে একটু ঘরের ভেতর চলে যাব এখন একটু ক্লিনিংয়ের কাজ করতে হবে বিছানা টিছানা গুছিয়ে তারপরে আসি ততক্ষণ এটা একটু ঠান্ডা হোক তবে এটা খুব বেশি ঠান্ডা হতে দেয়া যায় না হালকা একটু ঠান্ডা হলে আমি আবার এটাকে ময়ন করে নেব তো ময়ন করা হয়ে গিয়েছে আমার রুটি বেলাও হয়ে গিয়েছে এখন আমি রুটিগুলো ভেজে নিচ্ছি আজকে আমি আপনাদের সাথে একটা গল্প করব খুবই মজার একটি গল্প আমার বিয়ের পর প্রথম রসুইয়ে কি ঘটনা ঘটেছিল সেই গল্পটাই আমি আজকে আপনাদের সাথে করতে চাচ্ছিলাম হঠাৎ করে আমার প্রথম রসুইয়ের কথাটা মনে পড়ে গেল তো নর্মালি কিন্তু আমার বাসায় আমি রান্না বান্না করতাম আর রান্না বান্নাতে আমি বেশ পারদর্শী ছিলাম এমন কি আমার আম্মু বেশ অনেক দিন অসুস্থ ছিল সে সময় আমি অনেক দিন রান্না করেছি আমার ভাবি আর আমি মিলিয়ে রান্না করতাম আমার যখন বিয়ে হয় তখন আমাকে আমার শ্বশুরবাড়িতে মানে বিক্রমপুরে নিয়ে যাওয়া হয় আমার শ্বশুরবাড়ি গ্রামে বিক্রমপুরে আপনারা তো সকলেই জানেন তো হলুদিয়া গ্রাম অনেকেই হয়তো নতুন ভিউয়ার আছেন যারা জানেন না তো ওখানে আমার শ্বশুর শাশুড়ি আছেন বর্তমানে আমাদের বাসা আছে ওখানে আমার দেবর ননদ আছে তো যখন আমার বিয়ে হয় বিয়ের পরের দিন আমাকে প্রথম রসুইয়ের জন্য চুলার পারে ডাকা হয় তো আমার শ্বশুরবাড়িতে গ্যাসের চুলাও আছে আবার খড়ির চুলাও আছে তবে বেশিরভাগ রান্নাটা খড়ির চুলাতেই করা হয় 
আমার শাশুড়ি আম্মু আবার রান্না বান্নাতে খুব পারদর্শী অনেক আমি কি রান্না জানি আমার শাশুড়ি আম্মু আমার যে মানে দশ ডবল বেশি রান্না জানে আর এত সুন্দর সুন্দর রান্না মানে নর্মাল যদি একটা শাক রান্নাও করে আমার শাশুড়ি আম্মু সেটাও খেতে এত বেশি টেস্টি হয় তো সব রান্নার প্রিপারেশন নিয়ে আমাকে ডাকা হয়েছে মুরগির মাংস রান্না করা হবে রান্নার মশলাটাও কষানো হয়ে গিয়েছে জাস্ট মুরগির মাংসটা দিয়ে কষিয়ে এরপর পানি দিয়ে আর কি রান্নাটা করে ফেলতে হবে সে সময় আমাকে ডাকা হয়েছে আমি তো বুঝতেই পারছেন যে কি একটা অবস্থা নতুন একটা পরিবেশ নতুন একটা জায়গা তার মধ্যে রান্না মানে আমি এত ভয় পেয়ে গেছি যে আমি সেটা এখনও যদি ভাবি আমার খুবই ভয় লাগে তারপরে আমি গেছি রান্না করতে যাওয়ার পরে আমি বসেছি পিড়ি দেওয়া হয়েছে বসার জন্য আমি সেখানে বসেছি আর শাড়ি পরেছিলাম আমার মনে আছে আমি সবুজ কালারের একটা শাড়ি পরেছিলাম টাঙ্গাইলের শাড়ি আর তখন তো নতুন নতুন এমন যে শাড়ি পরে সারাটা দিন পার করছি নর্মালি তো শাড়ি পরলে অকেশনালি পরা হতো তো শাড়ি পরে পিড়ির মধ্যে বসেছি তো বাসার সব মেয়ে মানুষরা চলে এসেছে আমার শাশুড়ি আমার ননদরা সবাই দাঁড়িয়ে আছে আর যেন একটা কঠিন পরীক্ষা আমার নেওয়া হচ্ছে এরকম না মানে ওনারা কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ সাপোর্ট দিচ্ছে আমাকে যে কিছু করতে হবে না জাস্ট তুমি একটু চামচটা ঘুরিয়ে দিয়ে তারপরে চলে যাও আর কিছু করতে হবে না তোমাকে এটা একটা নিয়ম সেটাই পালন করতে হবে আর কি আর কিছুই না কিন্তু আমি তো বুঝতেই পারছেন আপনারা যে কী পরিমাণ ভয় পেয়েছে তো ওখানে বসে আমি ভয়ে ভয়ে মাংসটা কষালাম সবাই কিন্তু আশেপাশে থেকে সাপোর্ট দিচ্ছে যে এইভাবে করো এভাবে করো কোনো টেনশনের কোনো কারণ নেই আর আমার বিয়ের সময় আমার সাথে আমার খালা গিয়েছিল মেয়ের সাথে তো একজন যেতে হয় তো আমার খালা এসেছিল আমার সাথে অবশ্য খালাকে তখন আশেপাশে দেখিনি যেহেতু মেয়ের প্রথম রসুই হচ্ছে খালা এই জন্যই হয়তো সামনে থাকেনি আমার হাজব্যান্ডও আবার মাঝে মাঝে এসে দেখে যাচ্ছে তো আমি খুব ভয়ে ভয়ে মাংসটা কষানোর পরে আমি পানি দিয়ে মাংসটা সেদ্ধ করে নিয়েছি সেদ্ধ করে নেওয়ার পরে রান্না যখন কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে তখন আমি লবণটা চেক করছি লবণটা চেক করার সময় আমি দেখলাম আমার কাছে মনে হয়েছে লবণ কম হয়েছে যেহেতু যারা মশলা আর কি কষিয়েছে তারাই কিন্তু লবণ দিয়েছিল তো আমি ওরকম একটা জানি না যে কি পরিমাণ লবণ দেওয়া হয়েছে নাকি তো আমি জাস্ট নর্মালি লবণটা চেক করে আমার কাছে মনে হলো একটু লবণ কম হয়েছে আমি লবণটা দিয়ে দিলাম তারপরও আমার কাছে সন্দেহ লাগছিল যে লবণ নিয়ে কোনো না কোনো একটা সমস্যা হবেই তো যাক এই কঠিন পরীক্ষা আমি দিয়ে দিলাম কঠিন পরীক্ষা দেওয়ার পরে আমার মনে হয় তখন যদি আমাকে কেউ বলতো জাস্ট একটা ডিম ভাজা করো আমি সেটাও পারফেক্টলি ভাজতে পারতাম না এটা আসলে একটা সিচুয়েশন যেটাতে সব মেয়েরাই কোনো না কোনো সময় পড়ে আর সে তার কাজটাতে যতই বেশি পারদর্শী হোক না কিসের জন্য নার্ভাসনেস কিন্তু মানুষকে কখনোই কোনো কাজ ভালোভাবে করতে দেয় না সেটাই আর কি তারপরে যখন খেতে বসেছি তখন আমার ননদের যে ছেলে আছে বড় ছেলে সে ইন্টারমিডিয়েট পড়ে তো ও জানতো না যে আমি রান্না করেছি ও যখন খেয়েছে আমরা সবাই বসেছি আমরা সবাই বলতে আমি বসেছি আমার হাজব্যান্ড বসেছে আমার দেবর বসেছে আমার এক ননদ বসেছে আর ও বসেছে তো ও বলছে যে ও খেয়ে বলছে যে খাবারে তো মুরগি মাংস তো লবণ কম হয়েছে এই কথা যে বলেছে আমি যে লজ্জা পেয়েছি আমার লজ্জা একদম মুখ লাল হয়ে গেছে তখন আমার ননদ বলছে না না এই মুরগির মাংস রান্না ভালো হয়েছে খারাপ হয়নি কে বলেছে খারাপ হয়েছে লবণ হয়নি লবণ ঠিক আছে আজকে তোর মামি রান্না করেছে তো ও যখন বুঝতে পেরেছে যে আমি রান্না করেছি তখন ও বলছে যে ও মামি রান্না করেছে আমি তো জানতামই না ভালো হয়েছে মামি মুরগির মাংস তো আমি তো বুঝতে পারলাম তো আমাকে খুশি করার জন্য সবাই বলছে আর কি এই একটা ঘটনা হঠাৎ মনে পড়ে গেল প্রথম রসুইয়ের কথা প্রত্যেকটা মেয়ের জীবনে কিন্তু এরকম সিচুয়েশন আসে সবাইকে এরকম সিচুয়েশন পার করতে হয় এর মাঝে কিন্তু আমি অনেক কাজ করে ফেললাম আমি আমার হাজব্যান্ডের পাঞ্জাবি আর পাজামা আছে পাঞ্জাবি আর পাজামার মধ্যে অ্যালারুট দিয়ে মার তৈরি করে সেই মার দিলাম অ্যালার রুট দিয়ে মার তৈরি করার পর আমি জাস্ট একটু নীল অ্যাড করে দিয়েছিলাম নীল অ্যাড করার পর কাপড়গুলো উল্টে দিয়েছি উল্টে তারপরে মারে ভিজিয়ে হালকা একটু চেপে নিয়েছি খুব বেশি চেপে দিলে তো সব অ্যালার রুট ঝরে যাবে হালকা একটু চেপে এখন এই যে কাপড়গুলো শুকাতে দিয়েছি এই কাপড়গুলো রোদে শুকাতে দিলে সবচেয়ে ভালো হয় খুব সুন্দর করে শুকানো হয় আর আয়রনের পর খুব ভালো লাগে দেখতে আপনারা হয়তো অনেকে অ্যারার রুট ব্যবহার করেন আমার কাছে ভালো লাগে অ্যারার রুটটা অ্যারার রুট দিলে কাপড়ে এখন আমি কচু দিয়ে চিংড়ি মাছ রান্না করব আজকে তো আমি কচুটা প্রথমে কেটে নিয়েছি কচু কেটে নেওয়ার পর আমার হাত চুলকানো শুরু করে দিয়েছে কচুটা কেটে নিয়ে আমি একটু লবণ মেখে ধুয়ে নিয়েছিলাম এখন আমি হালকা একটু লবণ আর হলুদ দিয়ে কচুটা একটু ভাপিয়ে নেব এভাবে ভাপিয়ে নিয়ে পানিটা ফেলে দিলে কচুটা আর গলায় ধরে না আর কচুটা কাটার পরই আমার হাতটা চুলকানো শুরু করে দিয়েছে আমি অলরেডি এক হাতে চুরি খুলে ফেলেছি এতটাই বেশি চুল কাটছিল হাতটা লালও হয়ে গিয়ে
কচু দিয়ে চিংড়ি মাছ রান্না করে দেখবেন অনেক মজা লাগে খেতে দারুণ টেস্টি একটা খাবার আমি কচুটা একটু হলুদ লবণ দিয়ে ভেজে নেব প্রথমে একটু হালকা তেলে ভেজে নিলাম এখন উপর দিয়ে একটু হলুদ আর একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি এখন সুন্দর করে পেঁয়াজ ভেজে নিচ্ছি আর নর্মালি যে ধরনের রান্না করি সেরকমই এই যে আমার হাতটা প্রচণ্ড চুলকাচ্ছিল খুবই খারাপ লাগছিল আমি একটু সর্ষে তেল লাগিয়ে দিয়েছিলাম পরে কারো যদি কচু কাটার পরে এরকম হাত চুল কায় তাহলে লেবু রস ঘষে দিতে পারেন বা সর্ষে তেলে একটু লাগিয়ে দিতে পারেন তাহলেই খুব তাড়াতাড়ি আর কি আরাম পাবেন আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ এই রান্নাটা আমি করবো আমার আম্মু যে ভাজা চিংড়ি মাছগুলো এনেছিল সেগুলো কিন্তু আমি ডিপে রেখে দিয়েছি সুন্দর করে সেই ভাজা চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে রান্নাটা করব। আজকে অন্যান্য ঘরের অনেক কাজ করেছি তো আজকে শর্টকাটে রান্নাটা সেরে ফেলবো তার সাথে আমি আরও একটি ভাজি করেছিলাম সেটা আর শেয়ার করলাম না ব্লগ বড় হয়ে যাবে তাই আর নিউ মার্কেট থেকে আমি কি কি শপিং করেছি সেই শপিংগুলো আমি আপনাদের সাথে আগামীকালের ব্লগে শেয়ার করব আজকে আর শেয়ার করার সময় পেলাম না হালকা একটু হলুদের গুঁড়ো যেহেতু হলুদের গুঁড়ো আগেই দিয়েছি তাই অল্প একটু হলুদের গুঁড়ো দিলাম একটু মরিচের গুঁড়ো দিলাম লবণ দিলাম আর এটাতে আমি জিরে গুঁড়ো দিয়েছি কচু দিয়ে রান্না করছি তাই চিংড়ে মাছে আমি জিরে দিলাম না হলে নর্মালি আমি চিংড়ে মাছ রান্না করলে জিরে গুঁড়োটা অ্যাভয়েড করি মশলাটা যখন কষানো হয়ে গিয়েছে তখন আমি চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি চিংড়ি মাছ আমার তো লবণ দিয়ে সুন্দর করে ভাজাই ছিল লবণ হলুদ দিয়ে ভেজে আম্মু এনেছিল তো আমি যেহেতু রান্না করব আমি সকালবেলায় ফ্রিজ থেকে বের করে রেখেছিলাম আমি আজকে আমার নর্মাল যে ফ্রিজের চেম্বারটা আছে সেটা পরিষ্কার করেছি কিন্তু ডিপটা পরিষ্কার করতে পারিনি ডিপটার অবস্থা খুবই খারাপ বরফ জমে গিয়েছে এটা আমাকে সময় নিয়ে পরিষ্কার করতে হবে অনেক বেশি মাছ মাংস থাকার কারণে বের করে যে পরিষ্কার করব তাও করতে পারছি না আবার মাছ মাংস ছাড়াও আমি অনেক জিনিস রেখেছি অনেক জিনিস স্টোর করে রেখেছি যেগুলোর কারণে ফ্রিজটা অনেক বেশি জ্যাম হয়ে গিয়েছে আর বরফ জমে গিয়েছে চিংড়ি মাছটা কষানোর পরে আমি কচুটা দিয়ে আরেকটু কষিয়ে নিয়ে এখন পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি দিয়ে ফুটিয়ে নামিয়ে নেব এই হলো রান্নার প্রসেস সহজ রান্না বিশেষ কিছু না কিন্তু খেতে কিন্তু অনেক বেশি টেস্টি কচু দিয়ে ইলিশ মাছ যেমন মজা লাগে কচু দিয়ে চিংড়ি মাছও অনেক অনেক মজা লাগে আসলে চিংড়ি মাছ আর ইলিশ মাছ এমন মাছ যে কোনো সবজি দিয়ে রান্না করলে সেই সবজির মধ্যে এত সুন্দরভাবে ফ্লেভারটা ছড়িয়ে যায় আর আপনারা কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিন্তু সব সময় এখন আমার এই নন স্টিকের প্যানের যে চামচ রাখার জায়গা আছে সেখানে এইভাবে আমার চামচটা রেখে দিই আমার খুব সুবিধা হয়েছে এটা জেনে তো যে আপুর কাছ থেকে আমি এটা শিখেছি তাকে থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি আমার মনে নেই কোন ভিডিও থেকে আমি শিখেছি বাট তারপর আমি তাকে থ্যাংক ইউ দিলাম এই চামচ রাখা নিয়ে আমাকে অনেক সমস্যায় পড়তে হয় তো এই ছিল আজকের আমার সিম্পল ছোট্ট একটি ব্লগ আশা করেছি ব্লগটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ব্লগটি ভালো লেগে থাকলে একটি লাইক অবশ্যই দিয়ে দেবেন শেয়ার করতে পারেন আপনাদের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের সাথে যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ব্লগ এখানে শেষ করছি সকলেই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ